ጤና ይስጥልኝ አሚር ኢብራሂም ነኝ ይህ C++ በአማርኛ የተሰኘው የቪዲዮ ቱቶሪያል ነው ክፍል አምስት የተቀናጀ የማሳደጊያ አካባቢ ወይንም በእንግሊዘኛው ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት በዚህ ክፍል አምስት የቪዲዮ ቱቶሪያል የተቀናጀ የማሳደጊያ አካባቢ ምንድነው የሚለውን ራስና ስለ C++ ፕሮግራም ኮምፓይሌሽን ሂደት በዝርዝር እናያለን አብራችሁን ቆዩ የተቀናጀ የማሳደጊያ አካባቢ ወይንም ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት ባሁን ወቅት በአለማችን ላይ ከአንድ ሺህ በላይ የፕሮግራሚንግ ቋንቋዎች ይገኛሉ። አንደን የፕሮግራሚንግ ቋንቋ ተጠቅመን ተዕዛዛትን ለኮምፒውተሮች ከመጻፍ አንስቶ ውጤቱን ለተጠቃሚው እስከማሳየት ባለው ሂደት ውስጥ ለመጻፊያነት የሚያገለግሉ ሶፍትዌሮች ተርጓሚ ሶፍትዌሮች እንዲሁም ወደ ማሽን ቋንቋ የተቀየረውን ኮድ ከሚሞሪ ላይ ወስደው ለተጠቃሚ ውጤቱን የሚያሳዩ ሶፍትዌሮችና የመሳሰሉት ያስፈልጉናል። በተመሳሳይ ሁኔታ አንድ የ C++ ፕሮግራም ከመጻፍ አንስቶ እስከ ማሽን ቋንቋ እስከመቀየር እንዲሁም ለተጠቃሚው የፕሮግራሙን ውጤት እስከማሳየት ባለው ጉዞ የተለያዩ ሂደቶችን ያልፋል። በዚህም ምክንያት ኮምፒውተር ፕሮግራሞችን መጻፍ ከመጀመራችን በፊት በቅድሚያ ኮምፒውተራችን ላይ መጫን ያለባቸው የመተግበሪያ ሶፍትዌሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህን ሶፍትዌሮች የተቀናጀ የማሳደጊያ አካባቢዎች ወይንም ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት እንላቸዋለን። የተቀናጀ የማሳደጊያ አካባቢዎች አንድን ሶፍትዌር ለማሳደግ ተቃሚ የሆኑ ፕሮግራሞችን በውስጣቸው አቀናሽተው በአንድነት ያዙ ሶፍትዌሮች ናቸው። አንዳንድ የተቀናጀ የማሳደጊያ አካባቢዎች በአንድ ፕሮግራሚንግ ቋንቋ ላይ የሚጻፉ ፕሮግራሞች ማሳደጊያነት ብቻ ሲያገለግሉ አንዳንዶች ደግሞ ከአንድ በላይ የሆኑ ፕሮግራሚንግ ቋንቋዎችን ለማሳደግ ጥቅም ላይ ይውላሉ። የC++ ፕሮግራሞችን ለማሳደግ የሚያገለግሉ ብዙ አይነት የተቀናጀ የማሳደጊያ አካባቢዎች አሉ። ከዚህ በታች የተወሰኑትን እንጠቅሳለን። Borland C++, CodeBlocks, Turbo C++ QNC, DevC++ እና የመሳሰሉት። አንድ የ C++ የተቀናጀ የማሳደጊያ አካባቢ በውስጡ የሚከተሉትን የተለያዩ የሥራ ድርሻ ያላቸውን ተቃሚ ፕሮግራሞች ስብስብ አቀናሽቶ ሊይዝ ይችላል። ኮምፓይለር፣ ኤዲተር፣ ዲባገር፣ ሊንከር፣ ፕሪፕሮሰሰር፣ ፕሮፋይለር እና የመሳሰሉት። ኤዲተር የኮምፒውተር ፕሮግራሞችን ለመጻፍ የመጀመሪያው ሂደት ተዕዛዛትን ኮምፒውተራችን ላይ መጻፍ ይሆናል። ይህን ተግባር ለመፈጸም ኤዲተሮችን እንጠቀማለን። ኤዲተሮች ፕሮግራመሩ ምንጭ ኮዱን እንዲጽፍ የሚረዱ ሶፍትዌሮች ናቸው። የተለያዩ አይነት ኤዲተሮች ሲኖሩ የምንጽፈውን ኮድ በማጉላት፣ በማድመቅ፣ የተለያዩ ካለሮችን በመስጠት እንዲሁም መጻፍ የጀመርነውን ቃል በራሳቸው በመጨረስ ወይንም አውቶ ኮምፕሊት እና ሌሎች ገጽታዎችን ተላብሰው ለናገኛቸው እንችላለን። ኮምፓይለር በክፍል ሁለት የቪዲዮ ቱቶሪያል ሶስት አይነት የፕሮግራሚንግ ቋንቋዎችን በሁለት ምድብ ከፍለን አይተናል። ከፍተኛ ደረጃ ቋንቋዎችና ዝቅተኛ ደረጃ ቋንቋዎች በማለት። እንዲሁም ኮምፒውተሮች የሚረዱት ብቻኛ የቋንቋ አይነት የማሽን ቋንቋ እንደሆነ አውቀናል። ስለዚህ ኮምፒውተሮች የሚረዱት ብቻኛ ቋንቋ ማሽን ቋንቋን ከሆነ በምን አይነት ሁኔታ በከፍተኛ ደረጃ የተጻፈን ፕሮግራም ሊረዱ ይችላሉ? ይህን ጥያቄ ለመመለስ ስለ ኮምፓይለሮች ማውራት ይተበቅብናል። ኮምፓይለር ማለት በከፍተኛ ደረጃ ቋንቋ የተጻፉ ምንጭ ኮዶችን ወይንም ሶርስ ኮድ በመውሰድ ኮምፒውተሮች ወደሚረዱት ማሽን ቋንቋ ወይንም ኦብጀክት ኮድ የሚቀይሩ ፕሮግራሞች ናቸው። ባጭሩ ቋንቋ አስተርጓሚዎች ወይንም ትራንስሌተርስ እንላቸዋለን። ስለዚህ አንድን የኮምፒውተር ቋንቋ ተጠቅመን ፕሮግራም መጻፍ ብንፈልግ በመጀመሪያ ለንጽፍ የፈለግንበትን የፕሮግራሚንግ ቋንቋ ኮምፓይለር መጫን ይተበቅብናል ማለት ነው። ሊንከር ሊንከሮች ኮምፓይለሮች የሰሩትን ወደ ማሽን ቋንቋ የተቀየረውን ኦብጀክት ኮድ ከኮምፓይለሩ ጋር አብረው ከሚመጡ ላይብረሪ ፋይሎች ጋር በማጣመር ወደ አንድ ተሰሪ ወይንም ኤክዚኪዩቴብል ፋይል የሚቀይሩ ተቃሚ ፕሮግራሞች ናቸው። ዲባገር ዲባገሮች የጻፈውን ፕሮግራም በቀላሉ መገንዘብ ወይንም መረዳት እንድንችል የሚረዱን ፕሮግራሞች ናቸው። ዲባገሮችን ተጠቅመን በቀላሉ ስህተቶችን ነክሰን ማውጣትና ማስተካከልን እንችላለን። 
እንዲሁም የሰራነውን ፕሮግራም ውጤቱን ያያየን ጎን ለጎን የትኛው የኮዳችን አረፍተ ነገር እንደተሰራና ምን አይነት ለውጥ ውጤታችን ላይ ያመጣ እንደሆነ በቀላሉ ማየት እንችላለን ፕሮፋይለር ፕሮፋይለር ስለ ጻፍ ነው ፕሮግራም አጠቃላይ ስታቲስቲክስ ይሰጠናል ይሄም ማለት በምን ያክል ፍጥነት ፕሮግራማችን እንደሚሰራ ምን ያክል የሚሞሪ ቦታ እንደሚይዝና ሌሎች መስል ተቃሚ መረጃዎችን ያካትታል የሲ++ ፕሮግራም ኮምፓይሌሽን ሂደት አንድን የሲ++ ፕሮግራም ኤዲተራችን ላይ ጽፈን ከጨረስን በኋላ የፋይል ስም ነጥብ ሲፒፒን በመጠቀም ሴቭ ማድረግ ይኖርብናል የፋይሉን ስም የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን ነጥብ ሲፒፒ ደግሞ የፋይል ቅጥያ ነው የፋይል ቅጥያዎች ስለ አንድ ፋይል አይነትና ይዘት መረጃ ይሰጡናል ብዙ አይነት የፋይል ቅጥያዎች አሉ ከነዚህም ውስጥ በጥቂቱ ነጥብ mp3 ፋይሉ የድምጽ ፋይል እንደሆነ ይነግረናል ነጥብ docx ፋይሉ የማይክሮሶፍት ኦፊስ ዎርድ ፋይል እንደሆነ ይነግረናል ነጥብ mp4 ፋይሉ የተንቀሳቃሽ ምስል ፋይል ወይንም ቪዲዮ ፋይል እንደሆነ ይነግረናል ነጥብ cpp ፋይሉ የsi++ ፋይል እንደሆነ ይነግረናል ነጥብ java ፋይሉ የjava ፋይል እንደሆነ ይነግረናል የጻፍናውን ምንጭ ኮድ ኮምፓይል ስናደርገው ኮምፓይለሩ ምንጭ ኮዱን ወደ ማሽን ቋንቋ አቻ ኮድ ይቀይራል ይህን ወደ ማሽን ቋንቋ አቻ ኮድ የተቀየረ ፋይል ኦብጀክት ኮድ እንለዋለን እነዚህን ፋይሎች የሚሰራቸው ኮምፓይለሩ ሲሆን ነጥብ obj ፋይል ቅጥያ ይኖራቸዋል ሊንከሩ ደግሞ ወደ ማሽን ቋንቋ የተቀየረውን ኦብጀክት ኮድ ከሌሎች ኮምፓይለሩ ጋር በቅድሚያ ኮምፓይል ሆኖ አብረው ከመጡ ላይብረሪ ፋይሎች ጋር በማዋሃድ ተሳሪ ወይንም ኤክስኪዩቴብል ፋይል ይፈጥራሉ። እነዚህ ተሳሪ ፋይሎች ነጥብ exe ፋይል ቅጥያ ይኖራቸዋል። አንድን ፕሮግራም ሰርተን ከጨረስን በኋላ ለተጠቃሚው የምንሰጠው ፋይል ተሳሪ ፋይሉን ይሆናል ማለት ነው። የsi++ ፕሮግራም ኮምፓይሌሽን ሂደትን በስዕላዊ መግለጫ እንመልከት። በቅድሚያ ምንጭ ኮድ ወይንም ሶርስ ኮድ እንጽፋለን። ኮምፓይለር ምንጭ ኮዱን በመውሰድ ማሽን ወደሚረዳው ኦብጀክት ኮድ ይቀይራል። ከዚያም ሊንከሩ ኦብጀክት ኮዱንና ላይብረሪ ፋይሎችን በማቀናጀት ተሳሪ ፋይልን ወይንም ኤክስኪዩቴብል ፋይል ይፈጥራል። ከክፍል 1 እስከ ክፍል 5 ባሉት የቪዲዮ ቱቶሪያሎች ኮምፒውተር ምንድነው? ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ አልጎሪዝም የሲ++ አመጣጥ ታሪክና የተቀናጀ የማሳደግ አካባቢ የሚሉትን ራስዎች በዝርዝር አይተናል በቀጣይ ክፍል ባሉት የቪዲዮ ቱቶሪያሎች ወደ ተግባር ማለትም የፕሮግራም የማሳደግ አካባቢ ሶፍትዌሮችን ከኢንተርኔት አውርዶ ከመጫን ጀምሮ ፕሮግራሞችን ጽፎ ውጤታቸውን እስከማያት ያሉትን ሂደቶች በዝርዝር ደረጃ በደረጃ ማየት እንጀምራለን አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ በቅድሚያ ከታች ያለውን ሰብስክራይብ የሚለውን በተንከተጫናችሁ በኋላ የደውል መልእክቱን ተጫኑ እና መሰግናለን